Hello, my dear students. Today, I have appeared on you to take a session. It is most important session, you know. It is a very new topic for the students of inter uh, intermediate section, you know. And I think uh, you will enjoy it. Before starting that, I am going to introduce myself. I am Shohidul Islam, Assistant Professor of English at Daganukin ML High School and College. Before starting my session, I haven't written anything here, you know, that um, first of all, to start my class, I want to ask a question. Tumra jokhon oleje jau, tokhon ki same dress pore jau, je dress diye tumi ekhon, Class dikte so, othoba bashaay thako, pothom prashno. Ami ekhane je eshechi, ami ki ekhi babi eshechi, je je babi ami normally chola fera kori, nishchoy uttar hobe na. Jokhon tumi school ba college jao, tumi obushoy tumar uniform ta best uniform pore jao, clean uniform pore jao, ikto cream mekhe jao, chul ta bhalo kore shita kore jao, evong bhalo ekta smart hoye tumi school e ba college jao. আমি যখন এসেছি এখানে নিশ্চয়ই আমি আমার মাথাটাও সুন্দর করে শীতে করে নিয়ে এসেছি এবং একটা পরিষ্কার একটি ড্রেস পরেছি এই যে তুমি তোমার স্কুলে যাওয়ার সময় ইউনি চমৎকার সুন্দর একটি ইউনিফর্ম পরেছো আমি যে এখানে এসেছি সুন্দর করে উপস্থাপন করার জন্য পরিষ্কার পরিপাটি হয়ে এসেছি আমি আমার নিজেকে এখানে মডিফাই করে এসেছি তুমি তোমার নিজেকে অবশ্যই মডিফাই করে স্কুলে বা কলেজে যাও তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে আসলে আজকে আমি কি পড়াবো তোমাদের নিশ্চয়ই মডিফায়ার ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস টুডে মাই টপিক ইজ মডিফায়ার মডিফায়ারস এনো তো মডিফায়ার্স তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও কিন্তু অনেক মডিফায়ার প্রয়োজন হয় প্রতিনিয়তই আমরা মডিফায়ারের ভিতর দিয়ে আছি এবং প্রায় আমরা একে অপরকে প্রশংসা করার জন্য অনেক মডিফায়ার ইউজ করে থাকি সুতরাং আমরা চলো মডিফায়ার কাহাকে বলে এটা একটু দেখে নেই তাহলে আমরা বলতে পারি যে ওয়ার্ড বা নাউন কোনো নাউন বা নাউন বা প্রনাউনের দুষগুণ সংখ্যা পরিমাণ অথবা ওই ব্যক্তি বা বস্তু বা নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রদান করে অথবা তার দুষগুণ ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ করিয়ে দেয় তাকে আমরা মডিফায়ার বলি তাহলে মডিফায়ার আসলে কিছু নয় যে অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রকাশ করবে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর অতিরিক্ত তত্ত্ব অতিরিক্ত দোষ ত্রুটি ইত্যাদি প্রকাশ করবে তাহলে মডিফায়ার মানে হলো আমরা বলতে পারি অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রদান অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রদান এটা দোষ দিয়েও হতে পারে এটা আবার গুণ দিয়েও হতে পারে এটা সংখ্যা দিয়েও হতে পারে তাহলে এই অতিরিক্ত তত্ত্বগুলি দেওয়ার জন্য আমরা কি ব্যবহার করে থাকি আমরা ব্যবহার করে থাকি পার্টস অফ স্পিচ তাহলে আমরা তাহলে এখন বলো তো এই মডিফায়ার শব্দটি কোন পার্টস অফ স্পিচে আছে নিশ্চয়ই তোমরা ধরতে পারবে এটা হলো আমাদের নাউনের মধ্যে আছে মডিফায়ার তাহলে একটু আগে তাহলে এটার ভার ফ্রমটা কি হতে পারে নিশ্চয় তোমরাও বলতে পারবে যে একটু আগে আমরা যেটা বলেছি মডিফাই মডিফাই হলো আমাদের ভার আর মডিফায়ার হলো আমাদের নাউন তাহলে অতিরিক্ত তত্ত্ব প্রদান করবে কার সম্পর্কে নাউন বা প্রনাউন এর সম্পর্কে অতিরিক্ত তত্ত্ব দোষ ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি প্রমাণ করে দেবে অতিরিক্ত এক্সারেশন করবে অতিরিক্ত অতিরঞ্জিত করবে সেটাই হলো আমাদের মডিফায়ার তাহলে প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে মডিফায়ার আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও আমরা মডিফায়ারের ভিতরেই আছি তাহলে প্রথমেই চলে যায় যে মডিফায়ার কত প্রকার নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে মডিফায়ার দুই প্রকার একটা হলো প্রি মডিফায়ার দুই নাম্বার হলো পোস্ট মডিফায়ার 
একটা হলো প্রি মডিফায়ার আর একটা হলো পোস্ট মডিফায়ার তাহলে প্রি শব্দের অর্থ তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো প্রি পজিশন পড়েছে প্রি কন্ডিশন পড়েছে আর ইত্যাদি ইত্যাদি প্রি মানে হলো পূর্বে আর পোস্ট মানে হলো পরে তোমরা আরো জানো পোস্ট মর্টেম কখন হয় বলতো নিশ্চয়ই তোমরা জানো মৃত্যুর পর পোস্ট মর্টেম হয় নিশ্চয়ই মৃত্যুর আগে নয় তাহলে পোস্ট মানে হলো পরে তাহলে কার পরে কার পূর্বে মূল ওয়ার্ড বা নাউন মূল যে ওয়ার্ড বা নাউনটা থাকবে মূল ফ্রেজটা থাকবে তার যে প্রদান ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা জেনে নিলাম যে মডিফায়ার কাহাকে বলে ইহা কত প্রকার ও কি কি চলো আমরা একটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে তোমাদেরকে পরিষ্কার করে দেই যে আসলে মডিফায়ার জিনিসটি কি তাহলে এক্সাম্পলটা দেখো দ মোস্ট ইনভিজিবল অ্যাটমিক অ্যান্ড ড্রেটফুল ড্রেটফুল করোনা ভাইরাস হ্যাজ leveled of the world people the most invisible atomic and dreadful coronavirus has leveled off the world's people in a row তাহলে আমরা একটা এক্সাম্পল দিলাম তোমাদের এখানে জাস্ট জানার জন্য যে মনিফায়ার আগে পরে দুই জায়গায় বসতে পারে তাহলে এখানে তোমরা বলো তো আমাদের মূল ওয়ার্ডটি কোনটি নিশ্চয়ই তোমরা বলতে পারবে যে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস হলো আমাদের মূল ওয়ার্ডটি তাহলে তার পূর্বে দেখো একটি ওয়ার্ড ড্রেটফুল ব্যবহৃত হয়েছে একটি অ্যাডজেকটিভ এবং আরেকটি অ্যাডজেকটিভ অ্যাথমিক এবং আরেকটি অ্যাডজেকটিভ ইনভিজিবল এবং আরেকটি এটাকে আমরা ডিটারমিনার্স বলতে পারি অ্যাডজেটিভ বলতে পারি বা অ্যাডভার্ব বলতে পারি মোস্ট এবং আরেকটি মডিফার দি যেটাকে আমরা ডিটারমিনার্স হিসাবে পরিচিতি লাভ করাবো এখানে তাহলে এখানে আমরা পেলাম যে করোনা ভাইরাসে পূর্বে করোনা ভাইরাসকে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আমাদের আরো অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হয়েছিল হয়েছে এটি কি ড্রেটফুল অ্যাথমিক ইনভিজিবল মোস্ট ইনভিজিবল দি দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে করোনা ভাইরাসকে এবং এর পিছনেও আমরা এর পরেও কিছু মডিফায়ার আমরা দেখতে পাই যে ইনের পৃথিবীর সব মানুষকে এক লেভেলে নামিয়ে দিয়েছে ইনের রো এক সারিতে নামিয়ে দিয়েছে কিভাবে ড্রামাটিক্যালি নাটকীয়ভাবে পৃথিবীর সব মানুষকে একসাথে করে ফেলেছে কে করোনা ভাইরাস তাহলে আমরা এখানে হলো আমাদের হেড ওয়ার্ডটা হলো করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসকে আমরা আবার দুটি ওয়ার্ডে ভাগ করতে পারি এখানে এটা হলো কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস কম্পাউন্ড ওয়ার্ডস আমাদের একটি মডিফায়ার্স এবং এটাকে আমরা ভাগ করতে পারি নাউন অ্যাজেকটিভ হিসাবে হ্যাঁ দুটি নাউন একসাথে যুক্ত হয়েছে এটাও আমরা দেখাবো ওকে তাহলে আমরা পেলাম ড্রেটফুল অ্যাটমিক ইনভিজিবল মোস্ট দি এবং আমাদের ইনের এবং ড্রাস্টিক্যালাই ও ড্রামাটিক্যালাই অন শেমলেসলি অথোলজিক্যালাই ওকে তাহলে এই সবগুলি কিন্তু আমাদের যে মডিফায়ার আমরা এখানে ইউজ করলাম এই সবগুলি মডিফায়ারই কিন্তু আমাদের একজনকে ঘিরে হ্যাড ওয়ার্ড হ্যাড ওয়ার্ডকে ঘিরে আমাদের যে মডিফায়ারগুলি আমাদের পরে বসেছে সেগুলি হলো আমাদের পোস্ট মডিফায়ার এবং হেড ওয়ার্ডের পরে যেগুলি বসেছে আর হেড ওয়ার্ডের আগে যেগুলি বসেছে এগুলি হলো আমাদের প্রি মডিফায়ার তাইলে মাই ডেয়ার স্টুডেন্টস তোমরা অবশ্যই এখন বুঝতে পেরেছ যে আসলে প্রি মডিফায়ার কোথায় বসে এবং পোস্ট মডিফায়ার 
কোথায় বসে তাহলে সব সময় মনে রাখবে যে পোস্ট মডিফায়ার গুলি আমাদের হেড ওয়ার্ডে পরে বসবে আর প্রি মডিফায়ার গুলি হেড ওয়ার্ডে আগে বসবে চলো এখন আমরা প্রি মডিফায়ার নিয়ে কিছু আলোচনা করি আলোচনা করলেই কিছু এক্সাম্পল দিলেই কিভাবে পরীক্ষা আসে নিশ্চয়ই তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমরা এক্সাম্পল দিই তাহলে এই এক্সাম্পলটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ দ্য মোস্ট ইনভিজিবল অ্যাটমিক অ্যান্ড ড্রেটফুল করোনা ভাইরাস হ্যাজ লেভেলড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পিপল ইন এ রো ড্রামাটিক্যালাই ओके चले जाफायर नहीं आलोचना करब चलो प्रि मडिफायर एखन ही देखिए ड्रैट करोना भाइर आगे जो वार्ड गुली बस सबग हल्के प्रि मडिफायर एक नम्बर जो जाूज एजेक्टिव एज प्रि मडिफायर यूज एजेक्टिविटी क्योंकि ब्रेकेटर मध्य देा थे तुम्हारे परीक्षार मध्य एक सेंटेंस देखिए सेंटेंसर मध्य ब्रेकेटर मध्य ए बी सी डी दिए तुम्हारे ब्रेकेटर मध्य देा थे यूज एजेक्टिव एज प्रि मडिफायर निश्चय तुम्हारा एजेक्टिव संज्ञाओ जो जे जे वार्ड गुली नाउन प्रणाउन दुष गुण संख्या दूटी विच्छति इत्यादि प्रकाश कर तक एजेक्टिव थे एक एक्साम्पल देखो आगे एक सीम्पल एक एक्साम्पल दी एक्साम्पल जो दी बोलते सियाम इज ए डैश बॉय निश्चय बुझे पे तुम्हारा हेडवर्ड हलो बहुत बर पूर्व लेखा करते स्मार्ट बैंडसम बम बिग बेगुलर बिजेंट बदि इत्यादि लट अफ एडजेक्टिव यू कैन यूज हियर इफ यूज एनी खाइंड adjective related with this uh, head word it will be correct for your exam okay tahole amra clear the siam is a dash boy siam is an intelligent uh, sorry an intelligent thakle obosshoi an dite hobe sodaran intelligent hobe na a thakle amader bolte pari smart boy handsome boy ittadi ittadi arekti example amra jodi dei amra jodi boli je he is बड़ सेंटेंस मध्य टपिक्स गुज करते जेने इट इज भेरि इजी फर यूज एजेक्टिव एज प्रि मडिफायर ताल्बा क्लियर हो गलम जो एजेक्टिव कथाय व्यवहार करब एन चले जाब नाउर एजेक्टिव यूज नाउर एजेक्टिव এখন প্রশ্ন হলো যে আসলে এজেক্টিভ জানি নাউন জানি যে কোনো কিছু নামকে নাউন বলে এখন নাউন এজেক্টিভ কি এটা আরো সুজা এটা হলো আমাদের দুটি নাউন নাউন প্লাস নাউন যুক্ত হয়ে আমাদের নাউন এজেক্টিভ হয়ে যাবে এটি কিভাবে হবে এটা হলো যে একটি নাউন দেয়া থাকবে আর একটি নাউন তোমাকে যুগ করতে হবে দুয়োটা মিলে আমাদের এজেক্টিভ হয়ে যাবে এই জন্য এটাকে আমরা নাউন এজেক্টিভ বলে থাকি যেমন আমরা একটা এক্সাম্পল দিলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন রফিক ইজ আওয়ার ড্যাশ টিচার রফিক ইজ আওয়ার ড্যাশ টিচার এখানে তোমাকে বলা হলো ইউজ নাউন এজেক্টিভ অ্যাজ প্রি বডিফায়ার তাহলে দেখো এখানে টিচার কিন্তু অলরেডি একটি নাউন আছে টিচার একটি অলরেডি নাউন আছে তাহলে তুমি আরেকটি নাউন যুক্ত করে দাও তাহলে রফিক ইজ আওয়ার ইংলিশ টিচার যদি আমি ইংলিশ দিয়ে দিই অথবা গাড়ি দিয়ে দিই তাহলে হবে অথবা লজিক দিয়ে দিই হ্যাঁ তাহলে আমরা বলতে পারি রফিক ইজ আওয়ার ইংলিশ টিচার রফিক ইজ আওয়ার লজিক টিচার তাহলে আমরা এ দেখো ইংলিশ হয় একটি নাউন এবং লজিকও একটি নাউন 
এবং এই দুটি নাউন যুক্ত হয়ে আমাদের কি হয়ে গেল নাউন এডজেক্টিভ হয়ে গেল তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা এখন পারবে যে এরকম অনেক एग्जांपल আছে দেখবা যে দেয়া থাকবে ড্যাশ ট্রি তাহলে ট্রি একটি নাউন ট্রি একটি নাউন তাও তুমি দিতে পারো এখানে ম্যাঙ্গো ট্রি ম্যাঙ্গো ট্রি তাহলে এই নাউন প্লাস এই দুই নাউন মিলে আমাদের দুষ্গুণ সংখ্যা পরিমাণ বোঝাবে এজন্য আমাদের এটা নাউন এডজেক্টিভ হয়ে যাবে তাহলে ড্যাশ টি দা গ্রিন ট্রি ম্যাঙ্গো ট্রি জ্যাক ফ্রুট ট্রি এটসেট্রা এটসেট্রা হলো আমাদের নাউন এডজেক্টিভ তাহলে নাউন এডজেক্টিভ তোমাদের কাছে ক্লিয়ার আর কিছু নয় দুটি নাউন একসাথে যুক্ত হয়ে যদি এডজেক্টিভের মতন অর্থ প্রকাশ করে থাকে তাহলে অবশ্যই সেটাকে আমরা নাউন এডজেক্টিভ বলে থাকব এবং মজার বিষয় হলো একটি নাউন দেয়া থাকবে আর একটি নাউন যুক্ত করলে তোমার নাউন এডজেক্টিভ হয়ে যাবে তাহলে আমরা অবশ্যই ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে নাউন এডজেক্টিভ কি এবং কিভাবে ব্যবহার করব এখন আসো আমরা देखे नहीं गल नाउन एजेक्टिव गल तीन नम्बर यूज करी एडभार एडभार्ब एस पी मडिफायर इन मजार विषय और बस इम्पर्टेंट और विभिन्न परीक्षार मध्य आसे जे एडभार्ब व्यवहार करार्जन एडभार्ब যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে নিশ্চয়ই জানো যে ভার্ব যে ওয়ার্ডগুলি ভার্বকে মডিফাই করে থাকে সেগুলি হলো বা বিশেষায়িত করে থাকে তাদেরকে আমরা অ্যাডভার্ব বলি অর্থাৎ ধরন অবস্থা ইত্যাদি টাইম ইত্যাদি যদি ব্যবহৃত হয়ে ইত্যাদি হিসেবে যদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে সেগুলিকে আমরা অ্যাডভার্ব বলে থাকি बोलते sometime often um very etc ei adverb guli amader beshirbhag khetre always amra bolte pari always and pre modifier hisebe byabohito hoye thake abar kichu adverb ache je guli shobshomoy amader post modifier hisebe byabohito hoye thake ei aboi adverb guli gothono kintu tumra jano je एडजेक्टिवर जी एल वाई जुक्त कर दी अनेक एडभार्ब गठित हो जाए जेमन बोलते स्लो प्लस एल वाई की स्लोलि रेगुलर प्लस एल वाई रेगुलरलि अकेशन प्लस एल वाई अकेशनलि स्लोलि रेगुलरलि अकेशनलि इत्यादि हलो स्मार्टलि এই ওয়ার্ডগুলি আমাদের অ্যাডভার্ব এবং এই অ্যাডভার্ব গুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে আমরা ওইগুলি পরে আলোচনা করব এখন আমরা দেখে নিই কোন কোন অ্যাডভার্ব গুলি আমাদের প্রি মডিফায়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে এক্সাম্পল দিলে তোমাদের আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি আরেকটি এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের এক্সাম্পল হলো দ্য ড্যাশ ওয়াইজ টিচার व्यवहार कर भेरि स्मार्ट আবার নর্মাল আরেকটি ইউজ বলতে পারি যে রূপা ইজ আ্যাশ গুড স্টুডেন্ট রূপা ইজ আ ড্যাশ স্টুডেন্ট তাহলে এখানে আমরা নিঃসন্দেহে তোমাকে বলে দেবে ইউজ অ্যাডভার স্পি মডিফায়ার তাহলে স্টুডেন্টকে যদি আমরা এটা হলো অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডজেক্টিভের আগে যদি আমরা একটা অ্যাডভার্ব ইউজ করি তাহলে আমাদের বলতে পারি রূপা ইজ আ ভেরি স্মার্ট স্মার্ট অর গুড স্টুডেন্ট তাহলে এই যে ভেরি কথাটি ব্যবহার করলাম সেটি হলো আমাদের অ্যাডভার্ব 
আবার যদি বলে থাকি এ গুড টিচার অলওয়েজ ট্রাইস টু ইনভেন্ট ট্রাইস টু ইনভেন্ট inner talent talent of his students of his talent of his students okay a good teacher dares tries to invent ইনার ট্যালেন্ট অফ হিজ স্টুডেন্টস এখন যদি আমরা এখানে যদি বলা হয়ে থাকে যে ইউজ ইউজ প্রিমোডিফায়ার তাহলে আমরা কি দিতে পারি আমরা অবশ্যই দিতে পারি যে এ গুড টিচার অলওয়েজ ট্রাইস টু ইনভেন্ট ইনার ট্যালেন্ট অফ হিজ স্টুডেন্টস ওকে তাহলে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে যে কিভাবে আমরা অ্যাডভার্ব ইউজ করে বা অ্যাডভার্ব প্রি মডিফায়ার হিসাবে অ্যাডভার্ব ইউজ করব এখন আসো আমরা দেখে নেই যে ডিটারমিনার আমরা কিভাবে প্রি মডিফায়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাক করব তাহলে ডিটারমিনার্স चलो डिटार्मिनार्स डिटार्मिनार्स एज प्रिमडिफायर तिटार्मिनार्स एज प्रिमडिफायर डिटार्मिनार्स जिन बुझे नहीं डिटार्मिनार्स हल निर्दिष्ट कर निर्दिष्ट ना अनिर्दिष्ट निर्देशक अनेक निर्दिष्ट ना निश्चय আর্টিকেল পড়ে আছি পড়েছি যে আর্টিকেল হলো কোনো জিনিস নির্দিষ্ট করা এই ডিটারমিনার্স এর কাজও কিন্তু নির্দিষ্ট করা তাহলে আমাদের যে আর্টিকেল তিনটি আর্টিকেল আছে এ এন ডি এই তিনটি আর্টিকেল কিন্তু আমাদের ডিটারমিনার্স এর মধ্যে পড়ে তাহলে ডিটারমিনার্স কাকে বলে যে ওয়ার্ড গুলি নাউন বা প্রনাউন কে নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা ডিটারমিনার্স বলে থাকি ডিটারমিনার্স দুই প্রকার একটা হলো স্পেসিফিক ডিটারমিনার্স স্পেসিফিক ডিটারমিনার্স আরেকটি হলো জেনারেল ডিটারমিনার্স জেনারেল ডিটারমিনার্স তাহলে দুটি ডিটারমিনার্স আমরা পেয়ে গেলাম দুই প্রকার ডিটারমিনার্স পেয়ে গেলাম একটি হলো স্পেসিফিক ডিটারমিনার্স আর একটি হলো জেনারেল ডিটারমিনার্স আসলে স্পেসিফিক তুমি নিশ্চয়ই জানো যে স্পেসিফিক মানে হলো নির্দিষ্ট যে ওয়ার্ডগুলি একদম নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করে তাদেরকে আমরা আর্টিকেলের মধ্যে নিশ্চয়ই জানো তোমরা একটি নির্দিষ্ট আছে তাহলে আমরা স্পেসিফিক ডিটারমিনার্স নিয়ে একটু আলোচনা করি তাহলে তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে স্পেসিফিকের মধ্যে আবার যদি আমরা আইডেন্টিফাই করে থাকি আর্টিকেলের ডেফিনেট ডেফিনেট ডিটারমিনার হলো আমাদের ডি তাই আমরা যে প্রথম যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম দ্য মোস্ট মোস্ট ড্রেটফুল হ্যাঁ বলতে পারি মোস্ট ইনভিজিবল টমিক and dreadful coronavirus the most the মানে নিশ্চিত করে বলেছিলাম ওই করোনা ভাইরাসটি আমাদের সবচেয়ে বেশি ভয়ানক অ্যাটমি and um, uh, um, invisible অদৃশ্য তাহলে আমরা এখানে চাইতে পারি ইউজ ডেফিনেট ডিটারমিনার্স ওকে দুই নম্বরে আমরা যদি স্পেসিফিক ডিটারমিনার্স কে ভাগ করে থাকি তাহলে দুই নম্বরে পাবো আমরা ডেমোনস্ট্রেটি डेमोस्ट्रेटिविफिक प्लुरल दैट 
আর সিঙ্গুলার আর প্লুরাল হলো দোস এগুলি একেবারে সোজা তোমরা ইচ্ছা করলে পাবে ডেমোনস্ট্রেটিভ ডিটারমিনার্স এরপরে চলে যাই আমরা প্রসেসিভ পসেসিভ ডিটারমিনার্স তোমরা নিশ্চয়ই জানো পসেসিভ প্রোনাউনে পড়েছে তোমরা যে আমাদের প্রোনাউন গুলির মধ্যে কিছু প্রোনাউন আছে যেগুলো পসেসিভ প্রোনাউন ওইগুলি আমাদের পসেসিভ ডিটারমিনার্স তাহলে কি কি পেতে পারি আমরা যেমন মাই ইয়োর তারপরে আছে হিজ হার দেয়ার তারপরে আছে ইটস এটসেট্রা এইগুলি হলে আমাদের পসিটিভ ডিটারমিনার্স যে আই ওয়ান্ট মাই প্যান আই ওয়ান্ট মাই প্যান এটসেট্রা এটসেট্রা ওকে তাহলে আমরা এখন জেনে নেই আমাদের জেনারেল আমাদের দুই নাম্বার যেটা ছিল যে জেনারেল ডিটারমিনার্স জেনারেল ডিটারমিনার্স তো আমরা জানি যে দি যদি ডেফিনেট বা স্পেসিফিক ডিটারমিনার্স হয় তাহলে জেনারেল ডিটারমিনার্স হবে আমাদের এ এবং এন আরো আছে যেমন সেভারাল সেভারাল মোস্ট ফিউ হম ফিউ সাম হম এটসেট্রা হলো ফিউ সাম এটসেট্রা হলো আমাদের জেনারেল ডিটারমিনার্স এবং এগুলি দিয়ে আমাদের খুবই ইজি পরীক্ষার মধ্যে আসে যে শুধু লেখা থাকে ইউজ স্পেসিফিক ডিটারমিনার স্পেসিফিক ডিটারমিনার্স একটি আছে আমাদের দি আবার বলা থাকে ইউজ ডেমোনস্ট্রেটিভ ডিটারমিনার্স তাহলে ডেমোনস্ট্রেটিভ দিয়ে তুমি দিস দ্যাট দিস দোস এইগুলির মধ্যে চিন্তা করবে আবার আসে যে পরীক্ষার মধ্যে ইউজ প্রসেসিভ তাহলে মাই ইউর হিজ হার দেয়ার যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে তোমাদের আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে একেবারে সুজান অথবা মাঝে মাঝে থাকে ইউজ আর্টিকেল ইউজ আর্টিকেল আর্টিকেল গুলি কিন্তু আমাদের ডিটারমিনার্স এর মধ্যে পড়ে দেশ খার ইজ ভয়ারি কস্টলি তো এখানে যদি বলা হয়ে থাকে ইউজ ডিটারমিনার তাহলে এনি খান অফ ডিটারমিনার ইউ ক্যান ইউজ আর যদি বলা হয়ে থাকে যে ইউজ ডেমোনস্ট্রেটিভ তাহলে তুমি অবশ্যই চারটি ডেমোনস্ট্রেটিভ থেকে মধ্যে একটি বসাবে যেমন দিস খা ইজ ভারি কস্টলি ওকে আবার যদি বলা হয় যে ইউজ ডেফিনেট ডিটারমিনার তাহলে অবশ্যই তুমি বসাবে দ্য খা ইজ ভেরি কস্টলি তাহলে তোমার এই ইউজ এর মধ্যেই অর্থাৎ ইন্ডিকেট এর মধ্যেই অর্থাৎ ব্রেকেট এর মধ্যে যা ইন্ডিকেশন থাকবে ওইগুলোর মধ্যেই কিন্তু তুমি চিন্তা করবে তাহলে আজকে আর আমি বেশি লম্বা করছি না মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আই এম গোয়িং টু স্টপ হিয়ার আই হ্যাভ জাস্ট ইন্ট্রোডিউস হিয়ার টু ইউ ফোর স্পেসিফিক রোলস ইন দিস ফোর দেয়ার আর লট অফ স্পেসিফিক রোলস ইফ ইউ প্র্যাকটিস ইট ইন ইউর ইন ইউর হাউস অ্যান্ড ইউ উইল প্র্যাকটিস অ্যান্ড এক্সারসাইজ ইন ইউর এক্সামিনেশন অ্যান্ড ইট উইল বি ভেরি বেটার ফর ইউ অ্যান্ড ইউ কুড বি অ্যাবল টু অ্যান্সার অল দ্য কোয়েশ্চেন টিল দেন আল্লাহ হাফিজ থ্যাংক ইউ এভরিবারি